ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കെമിസ്ട്രി ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എസ് എൽ സിയുടെ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് അതായത് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ അലോഹ സംയുക്തങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യ പാട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തായിരുന്നു ഇത് പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അമോണിയയുടെ നിർമ്മാണം പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രത്യേകതകൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസസ് ഉപയോഗങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സിബിൾ ഉഭയ ദിശാ പ്രവർത്തനം ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഏക ദിശാ പ്രവർത്തനം എന്നിവയും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഈക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫിനിഷ് ചെയ്തു നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലേ ശാഹിയ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ലേ ശാഹിയ പ്രിൻസിപ്പൾ എല്ലാ വർഷവും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലേ ശാഹിയ പ്രിൻസിപ്പളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേ ശാഹിയ പ്രിൻസിപ്പൾ ആരും തന്നെ ഒഴിവാക്കരുത് എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അത് അത് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ രീതിയിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിചയമില്ല നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടാണ് ലേശാലിയ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ലേശാലിയ പ്രിൻസിപ്പൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലേശാലിയ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ ഗാഢത കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടിയാലും കുറച്ചാലും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ലേശാറ്റിലെ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ ഗാഢത എന്നുള്ള ഭാഗം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ലേശാറ്റിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്ത ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇക്വലിബ്രിയം ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷനിൽ ഇക്വലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും ആ ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഗാഢത മർദ്ദം പ്രഷർ ഗാഢത മർദ്ദം ഗാഢത മർദ്ദം താപനില ഈ മൂന്നെണ്ണം കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം എഫക്റ്റ് അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉണ്ടായ മാറ്റത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും ഇതാണ് ലേഷാറ്റിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷനിൽ ഇക്വലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്ത കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവയിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയോ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം ഇഫക്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സിസ്റ്റം ഇറ്റ് സെൽഫ് ട്രൈ ചെയ്യും ആ മാറ്റം ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് ലേഷാറ്റിലിയ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പളൊക്കെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കുക ഇനി നോക്കിയേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗാഢതയുടെ കേസാണ് പറയുന്നത് റിയാക്റ്റന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഞാൻ കൂട്ടി അപ്പൊ സിസ്റ്റം എന്താ ചെയ്യുക റിയാക്റ്റന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറക്കാനാണ് നോക്കുക റിയാക്റ്റന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങനെയാ കുറക്കുക റിയാക്റ്റന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ മുന്നോട്ടുള്ള റിയാക്ഷന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുരോപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയും അപ്പൊ പുരോപ്രവർത്തനം ഫാസ്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കും ഇനി പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൊഡക്റ്റ് കുറച്ചു അപ്പൊ സിസ്റ്റം എന്താ ചെയ്യാ പ്രൊഡക്റ്റ് കൂട്ടാൻ നോക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് കൂട്ടുന്ന റിയാക്ഷൻ ഏതാ ഇവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ടേക്ക് പോയാൽ മാത്രമേ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കോട്ടേക്ക് പോയാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും റിയാക്റ്റന്റ് ആവുക ചെയ്യുക അഭികാരമാവുക ചെയ്യാം അപ്പം പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടാൻ നോക്കും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് കൂടുക ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുരോപ്രവർത്തനം വഴിയാണ് കൂടുന്നത് ഇനി വേറെ ഒന്ന് നോക്കാം റിയാക്റ്റന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറച്ചു റിയാക്റ്റന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും റിയാക്റ്റന്റിന്റെ
ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷനിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്തത് രാസസന്തുലനം ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ മർദ്ദം അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മർദ്ദത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ മർദ്ദം കാരണം നമ്മുടെ ഒരു കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പിൻവലിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ സിസ്റ്റം എന്ത് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം ഗേഷ്യസ് സിസ്റ്റം വാതക അവസ്ഥയിലുള്ള സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം അതായത് ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഗേഷ്യസ് ജി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കണം ജി ജി എന്ന് എഴുതിയ കേസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് ഇതിൽ മർദ്ദം കൂട്ടിയാലും കുറച്ചാലും ഉണ്ടാവുന്ന എഫക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ലേശാരിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രകാരം ലേശാരിലെ തത്വപ്രകാരം പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പോഴേ എന്ത് നോക്കുക ഗ്രാമിൽ ജി എന്ന് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാം അല്ല സോറി ഗേഷ്യസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിൽ ജി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഗേഷ്യസ് സിസ്റ്റം വാതകാവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നോക്കണം ജിയിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മർദ്ദം വെച്ചിട്ട് ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എഴുതുക ഗ്രാ ഇതായത് കൊണ്ട് ജിയിലായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നാൽ ജിയിലല്ല തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോളിഡ് എസ് എന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് എന്നാ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം മർദ്ദത്തിന് ഇവരിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുകയില്ല പ്രഷർ ഹാസ് നോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ദിസ് സിസ്റ്റം പ്രഷറിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയണം വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് പ്രഷറിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് അവസ്ഥയിലും കൂടി ആയിരിക്കണം ഒന്ന് ഗേഷ്യ സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമേ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഉണ്ട് മോളുകളുടെ എണ്ണം എത്ര റൈറ്റ് സൈഡിൽ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സൈഡിൽ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ സൈഡിലുള്ള മോളുകളുടെ എണ്ണവും കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടും കൂടി ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പ്രഷറിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എപ്പോഴും റിയാക്ടന്റിന്റെയും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെയും അഭികാരകത്തിന്റെയും ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെയും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് മോളുകളുടെ എണ്ണം ഡിഫറെന്റ് ആയാലും മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുള്ളൂ പ്രഷറിന് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രഷർ അവിടെ എഫക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊരു ഗേഷ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം ഇക്വേഷൻ നോക്കുക അതിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഓരോ എലമെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിലും ജി എന്ന് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്തത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് റിയാക്ടന്റിന്റെയും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെയും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കണം ഇത്രയും നോക്കിയാൽ മതി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാണാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മോളുണ്ട് ഇവിടെ നൈട്രജൻ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എത്ര നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നോക്കുക താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നോക്കരുതേ അത് മോളിക്യൂൾ ആണെന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ ഒന്ന് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുതൂല അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയിരിക്കണം അതറിയണം ഇവിടെ ഒന്നാണ് ഇവിടെ മൂന്നാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് ഒന്നും നാല് ഈ സൈഡിൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെയോ രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എത്രയാണോ നമ്പർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ക്ലിയർ ആയോ ഇവിടെ നാലുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടുണ്ട് ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ പ്രഷർ എങ്ങനെയാ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പ്രഷർ മർദ്ദം പ്രഷർ ലേശാലിയ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പ്രഷർ എങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നോക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം നമ്മൾ അമോണിയ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻ തന്നെ എടുക്കാം എൻ ടു ഇത് തന്നെ എടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അമോണിയന്റെ പ്രിപ്പറേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് ആവുകയും ചെയ്യും ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ നോക്കേണ്ടത് ഗേഷ്യ സ്റ്റേജിലാണോ നോക്കാം ജി ഉണ്ടോ നോക്കാം അമോണിയന്റെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം ജി എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാം അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണത് എന്താണ് ഗേഷ്യസ് ഫോമിൽ നൈട്രജൻ ഗേസ് ആണ് ഗ്യാസ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അമോണിയവും ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നൈട്രജന്റെ ഒന്നാണ് ഹ
മർദ്ദം കൂടിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ മർദ്ദം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും റിയാക്ഷൻ രാസപ്രവർത്തനം എങ്ങോട്ടേക്ക് നടത്തും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് മോളുകളുടെ എണ്ണം എവിടെയാണോ കുറവ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് റിയാക്ഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടത്തും ക്ലിയർ ആയോ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് മനസ്സിലായോ അത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇപ്പം ഇതാ എന്റെ കയ്യിൽ ഇത്ര മോൾസ് ഉണ്ട് ഒരു ബീക്കറിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്ര മോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഞാൻ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ പ്രഷർ ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല പ്രഷർ താരതമ്യേനെ കുറവായിരിക്കും മോളുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രഷർ താരതമ്യേനെ കുറയും അപ്പൊ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രഷർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മർദ്ദം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റം അതിന്റെ മർദ്ദം കുറയ്ക്കുക നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയ്ക്കുക നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താവും പ്രഷർ കുറയും അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു പ്ലസ് സോറി എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗിവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ എവിടെയാണ് റിയാക്ടന്റിന്റെ സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഭികാരത്തിന്റെ സൈഡിലാണോ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ സൈഡിലാണോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൂടുതൽ ഇവിടെ നാലുണ്ട് ഇവിടെ എത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടാണുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ പ്രഷർ കൂട്ടി പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും എങ്ങോട്ടേക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് അതായത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റിയാക്ടന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഇവിടെയാണ് ടു ഇവിടെ ഫോർ ആവുള്ളത് അപ്പൊ കുറഞ്ഞ ഭാഗം ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സൈഡിലേക്കാ അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവുന്ന റിയാക്ഷൻ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഫോർവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പുരോപ്രവർത്തനം പുരോപ്രവർത്തനം എന്താക്കും വേഗത്തിലാക്കും പുരോപ്രവർത്തനം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും മനസ്സിലായോ ഇനി ഞാൻ പ്രഷർ കുറച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും പ്രഷർ ഞാൻ കുറച്ചു പ്രഷർ കുറച്ചാ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എവിടെയാണോ കൂടുതൽ ഉള്ളത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും സ്പീഡിൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എവിടെയാ ഉള്ളത് ഫോർ റിയാക്ടൻ സൈഡ് അഭികാരകത്തിന്റെ സൈഡിലാ ഉള്ളത് അപ്പൊ അഭികാരകം ഉണ്ടാക്കുവാണ് ചെയ്യുക അഭികാരകം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തിരിച്ചുള്ള റിയാക്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നം വിഘടിച്ചിട്ടാണ് അഭികാരകം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള റിയാക്ഷൻ നടക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള റിയാക്ഷൻ ഏതാ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ബാക്ക്വേഡ് പശ്ചാത് പ്രവർത്തനം പശ്ചാത് പ്രവർത്തനം സ്പീഡിലാക്കും ക്ലിയർ ആയോ നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കാം ഇപ്പം ടു എസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ്സ് ടു എസ് ഒ ത്രീ ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമോ ഇത് നമുക്ക് അൺഡർസ്റ്റുഡ് ആയിരിക്കണം ഗ്യാഷസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പൊ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് എന്നൊക്കെ എഴുതി എഴുതിയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല കാരണം ഇത് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലല്ല എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലാണ് സോ മർദ്ദത്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആദ്യം എന്ത് കണ്ടു അപ്പൊ ഗേഷ്യസ് ആണ് അപ്പൊ പ്രഷറിന് എഫക്ട് ഉണ്ട് മർദ്ദത്തിന് എഫക്ട് ഉണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ഭാഗത്തിലെയും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ രണ്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് സോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് മോളുകളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് ഇനി പ്രഷർ കൂട്ടി മർദ്ദം മർദ്ദം എന്ത് ചെയ്തു കൂട്ടിക്കൊടുത്തു എന്താ സംഭവം മർദ്ദം നമ്മൾ മർദ്ദം കൂട്ടി സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും മർദ്ദം കുറക്കും എങ്ങനെയാ കുറയ്ക്കുക നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എവിടെയാണോ കുറവ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെ ടു ഉണ്ട് എവിടെയാ കുറവ് ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ സൈഡിൽ പ്രൊഡക്ട് സൈഡിലാണ് കുറവ് അപ്പൊ ആ ഭാഗത്തേക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കും ആ ഭാഗം ഏതാ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ മുന്നോട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുരോപ്രവർത്തനം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ഇക്വേഷനും ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു പോകരുത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകും മാറിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക ഇന്ന ഇക്വേഷനിൽ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഫോർവേഡ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് അതൊന്നും ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാറിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം മാത്രം ചിന്തിക്കുക പ്രഷർ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാ കുറയ്ക്കുക നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് മോളുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കും അപ്പൊ മോളുകളുടെ എണ്ണം എങ്ങോട്ടാണ് ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് കുറവ് നോക്കുക ആ ഭാഗത്തേക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കും ഇനി പ്രഷർ ഞാൻ കുറയ്ക്കും മർദ്ദം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ എ
അപ്പൊ എന്താ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനും കൂടി നോക്കണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു റിയാക്ടന്റിന്റെയും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെയും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് തുല്യമായാൽ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല നോക്കുക ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് അപ്പൊ എത്രയുണ്ട് രണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഉണ്ട് ഏതിന്റെ സൈഡില് റിയാക്ടന്റിന്റെ സൈഡില് അഭികാരകത്തിന്റെ സൈഡില് ഉൽപ്പന്നം നോക്കുക രണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലേ സോ പ്രഷർ ഹാസ് നോ ഇഫക്ട് പ്രഷർ ഹാസ് നോ ഇഫക്ട് മർദ്ദത്തിന് ഇവിടെ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കില്ല മർദ്ദത്തിന് മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കണം മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കില്ല ഒരു എക്സാമിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു എക്സാമിന് എക്സാം എന്താ ഇൻവിജുലേറ്റ് നമ്മുടെ പേപ്പർ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒരു എക്സാം പേപ്പർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നീറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എ പ്ലസ് ലക്ഷ്യമാക്കി എങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്സാം എഴുതേണ്ടത് എന്നൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വെറുതെ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു പോയത് കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് എ പ്ലസ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഒരു എക്സാം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എഴുതണം എന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്സാമിന് മാർക്ക് കിട്ടാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യും അപ്പൊ തീർച്ചയായും അത് കാണുക അതൊക്കെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നീറ്റായി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വിജയത്തിലേക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് വേണം എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ മർദ്ദത്തിന് എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇത്രയും മനസ്സിലായാലും അപ്പൊ നമ്മൾ മർദ്ദം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ആളാണ് താപനില താപനില മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ലേശാറ്റിയ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നമ്മൾ ഗാഢത അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു മർദ്ദം അഥവാ പ്രഷറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ അഥവാ താപനില താപനില വരുമ്പം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നോക്ക് എ പ്ലസ് ബി ഗിവ്സ് C പ്ലസ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റിന് എന്ത് പറയും താപം എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഹീറ്റ് താപം ഗിവ്സ് സി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് നോക്കി ഈ റിയാക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അഭികാരകം അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ടന്റ് ഉണ്ടാ റിയാക്ടന്റ് തമ്മിൽ എന്തായിട്ട് മാറി പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി മാറി പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കൂടെ ആരും കൂടി ഉണ്ട് ഹീറ്റ് താപം കൂടിയുണ്ട് അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്തും കൂടി തരുന്നുണ്ട് താപം കൂടി തരുന്നുണ്ട് അതായത് താപം പുറത്ത് വിട്ടുകൊണ്ടാണ് എന്ത് തരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് തരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സോതേമിക് റിയാക്ഷൻ എക്സോതേമിക് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും താപമോചക റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും താപമോചകം താപം മോചിപ്പിക്കുന്നു പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു ഇനി ഇവിടെ നോക്കി റിയാക്ടൻ സൈഡിലാണ് ഹീറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് വേണം താപം വേണം താപം ആകീർണം ചെയ്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്താലാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ അതിന് നമ്മളൊരു പേര് പറയും എൻഡോതേമിക് താപം എടുത്തുകൊണ്ട് എൻഡോതേമിക് ആകീർണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് താപശോഷക റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലായോ താപം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സൈഡിൽ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ സൈഡിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് താപമോചകം അല്ലെങ്കിൽ എക്സോതെർമിക് എക്സിറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കാം എക്സിറ്റ് എക്സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പുറത്തേക്ക് താപമോചകം മോചിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കുക ഇനി എ പ്ലസ് താപം എന്ന് പറയുന്നത് അഭികാരകത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിയാക്ടന്റെ സൈഡിലാണ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താപം എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് താപം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ ഇവിടെ താപം എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻ എൻഡോതേമിക് റിയാക്ഷൻ താപശോഷകം താപത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നതിനെയാണ് താപശോഷകം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു റിയാക്ഷൻ എടുത്തു എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു സാധാരണ തരുന്നത് ഈ റിയാക്ഷൻ താപനില വെച്ച് നോക്കാൻ ഈ റിയാക്ഷൻ ആണ് സാധാരണ തരുന്നത് നമ്മുടെ അമോണിയയുടെ റിയാക്ഷൻ അമോണിയയുടെ റിയാക്ഷൻ നമുക്കറിയാം എന്ത് തരം റിയാക്ഷൻ ആ എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതും
ഞാൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ താപനില കൂട്ടിയാൽ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും താപനില കുറക്കും ചൂട് കുറക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക ചൂട് ഉപയോഗിക്കണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ചൂട് ഉണ്ടാവുക ചെയ്യുക അല്ലെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയാലോ ചൂട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ റിയാക്ടന്റ് ഇതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതായിട്ട് മാറും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വലത് വശത്തേക്ക് പോകുമ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് റിയാക്ടന്റും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് പ്രൊഡക്റ്റും ആവും എന്നാൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഏരോ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാലോ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗിവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഹീറ്റ് ഇതാണ് എന്ത് റിയാക്ഷൻ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ മുന്നോട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ഇതാണ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ താപം ഗിവ്സ് എന്താ കിട്ടുക എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഇതിന് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ റിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നേരോ മാർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അപ്പൊ നോക്കിയേ താപനില ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊടുത്തു സിസ്റ്റം എന്താ ചെയ്യുക താപനില കുറക്കണം താപനില കുറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താപം ഉപയോഗിക്കണം താപം കൺസ്യൂം ചെയ്യണം എങ്ങനെ താപം കൺസ്യൂം ചെയ്യുക ഇതാ തിരിച്ചു നടക്കണം ഈ ഭാഗത്ത് താപം ഇല്ല താപം ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്തേക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കണം അപ്പം താപനില കൂട്ടിയാൽ എന്ത് റിയാക്ഷൻ നടക്കും ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും ബാക്ക്വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചാത് പ്രവർത്തനം നടക്കും പശ്ചാത് പ്രവർത്തനം ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ഞാൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ താപനില ഞാൻ കുറച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക താപനില ഞാൻ കുറച്ചു കൊടുത്തു താപനില കുറച്ചു കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക താപനില ഞാൻ കുറച്ചു കൊടുത്തു സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും താപനില കൂട്ടും താപനില അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് കൂട്ടും ഞാൻ താപം അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് ഞാൻ കുറച്ചു കൊടുത്തു സിസ്റ്റം ചൂട് കൂട്ടും ചൂട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങോട്ട് പോയാലാണ് നമുക്ക് ഹീറ്റ് കിട്ടുക ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഹീറ്റ് ഇല്ല ചൂടില്ലാണ്ടാവുക ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചൂടുണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും ഫോർവേർഡ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുരോപ്രവർത്തനത്തിന്റെ റേറ്റ് പുരോപ്രവർത്തനത്തിന്റെ നിരക്ക് എന്താക്കും കൂട്ടിക്കൊടുക്കും ഇത്രയും മനസ്സിലായോ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ കേസ് ഏത് ഭാഗത്താണോ ഹീറ്റ് നോക്കുക അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ താപനിലയും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തതാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൽപ്രേരകം എന്തിനാ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉൽപ്രേരകം കാറ്റലിസ്റ്റ് നമ്മളൊരു രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വേഗത അല്ലെങ്കിൽ വേഗത കൂട്ടാനോ കുറക്കാനോ രണ്ടു തരം കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും ഇപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വേഗത കൂട്ടാനോ കുറക്കാനോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉൽപ്രേരകം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അമോണിയയുടെ പ്രിപ്പറേഷന് നമ്മൾ സ്പോഞ്ചി അയണ്ട നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇട്ടു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഒന്നിക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കുറക്കും ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടാനാട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി കുറക്കുന്ന കുറെ അതായത് ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ടന്റിന്റെ സ്പീഡ് കുറക്കുന്ന പോലത്തെ കുറെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇനി ഇത് നോക്കിയേ സൾഫർ ഡ്രൈഓക്സൈഡിന്റെ നിർമ്മാണ അതായത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണിത് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അവിടെ വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് വി ടു ഒ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉൽപ്രേരകം കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിന്നെ കാറ്റലിസ്റ്റിന് നമുക്ക് ഫോർവേർഡ് റിയാക്ഷനും ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് ഫോർവേർഡ് റിയാക്ഷൻ കൂട്ടാനോ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ കൂട്ടാനോ കുറക്കാൻ അതൊന്നും പറ്റില്ല എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ കാറ്റലിസ്റ്റ് എവിടെയാ പ്രവർത്തിക്കുക ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ നേരത്തെ ആക്കാനാണ് സഹായിക്കുക ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒരു റിയാക്ടന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ മറികടക്കണം ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുക ഫോർവേർഡ് റിയാക്ഷൻ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക കുറക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യും ഇക്വലിബ്രിയം എത്രയും
പത്ത് സെക്കൻഡ് ഇരുപത് സെക്കൻഡിൽ എത്തിയത് ഇപ്പൊ എന്തായി പത്ത് സെക്കൻഡിൽ എത്തി അതായത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന്റെ സമയം കണ്ടീഷൻ നേരത്തെ ആക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ നേരത്തെ ആവാനാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ ഇത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ച് അങ്ങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ കൂടുതലും വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് എക്സാമിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നോക്ക് പേപ്പർ നോക്കുന്ന ആൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആവും അവർ നമ്മളെ കുറിച്ചൊന്നും തെറ്റിദ്ധരിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം സോറി കേട്ടോ അറിയുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആവും അവർ മാർക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഗ്രാഫ് ഒക്കെ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗർ ഒക്കെ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേസൊന്നും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കരുത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തതാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ നിർമ്മാണം കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ ആദ്യം നമ്മൾ എന്തെടുത്തു സൾഫർ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് കുറെ ഉണ്ടാവില്ല കുറെ കുറേ സൾഫറിനെ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടായി അതിന്റെ അകത്ത് കുറച്ച് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് എടുത്തിട്ട് ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തു ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ റിയാക്ട് സോറി കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉൽപ്രേരകത്തിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഏതാ കാറ്റലിസ്റ്റ് വി ടു ഓഫ് ആയി നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറി സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറി ഇനി ആ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നമ്മൾ എന്താ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നോട്ട് ദാറ്റ് പോയിന്റ് എസ് ഒ ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് എഫ് ഉണ്ടായ സൾഫ് സൾഫർ ഡ്രൈഓക്സൈഡിനെ കുറച്ച് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തു എന്താ കിട്ടിയേ എച്ച് ടു എസ് ടു ഒ സെവൻ ഇതിന്റെ പേരാണ് ഒലിയം ശ്രദ്ധിക്കണം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒലിയം ശ്രദ്ധി അതിന്റെ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒലിയം ഫോമലി നോക്കണം എച്ച് ടു എസ് ടു ഒ സെവൻ ഒലിയം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ഒലിയത്തെ എച്ച് ടു എസ് ടു ഒ സെവനെ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ കിട്ടുന്നത് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ആദ്യം സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് സോറി സൾഫർ ഓക്സിജനുമായിട്ട് ചേർന്ന് എസ് ഒ ടു പിന്നെ എസ് ഒ ടു ഓക്സിജനുമായിട്ട് ചേർന്ന് എസ് ഒ ത്രീ എസ് ഒ ത്രീനെ പിന്നെ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആയിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഒലിയം എച്ച് ടു എസ് ടു ഒ സെവൻ ഉണ്ടാവുന്നു ആ എച്ച് ടു എസ് ടു ഒ സെവനെ വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ പിന്നെ ഇവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ എസ് ഒ ടു എസ് ഒ ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടാ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഉണ്ടായ എസ് ഒ ത്രീ ഇതിനെ ഒരു എച്ച് ടു ഒ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനം എന്താ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ കിട്ടും പ്ലസ് ആരും കൂടി ഉണ്ടാവും ഹീറ്റും കൂടി ഉണ്ടാവും ഇതാണ് എളുപ്പപ്പഴി സൾഫർ ഡ്രൈഓക്സൈഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എക്സാമിന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് സൾഫർ ഡ്രൈഓക്സൈഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൾഫർ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ എസ് ഒ ത്രീ കിട്ടിയിട്ട് അതിനെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഒലിയം ഉണ്ടാക്കി ഒലിയത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിന് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്കും വന്നില്ലേ സൾഫർ ഡ്രൈഓക്സൈഡ് കിട്ടി ഡയറക്റ്റ് വാട്ടറുമായിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കിട്ടും പിന്നെ എന്തിനാണ് ഒരു ഒലിയം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഈ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ഹീറ്റ് എവിടെയാ ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സൈഡിൽ താപം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സൈഡ് ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ സൈഡിലാണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് എന്ത് തരം റിയാക്ഷനാ എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ താപമോചക റിയാക്ഷൻ രാസപ്രവർത്തനമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ഇതേ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു താപമോചക റിയാക്ഷൻ ആണ് എക്സോ തേർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റ് താപം എന്താണ് ഉണ്ടായ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ അകത്ത് ഒരു സ്മോക്ക് പോലുള്ള പാർട്ടിക്കൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെസലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ വായ ഭാഗത്ത് മൗത്ത് പാർട്ടുകളിൽ അല്ല സൈഡിലൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കും അത് ഉണ്ടായ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ എന്താണ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ നശിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇതേ മെത്തേഡ് കോൺടാക്ട് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതേ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മുടെ അമോണിയന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ പറയുന്ന പേരെന്താ ഹേബർ പ്രോസസ് ഹേബർ പ്രക്രിയ നമ്മുടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ ഇതേപോലെ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും മാറിപ്പോവരുത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിരിക്കണം ഇനി അടുത്തതാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പറയാം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ചിലപ്പോൾ ലേബലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കളർലെസ് ആണ് നിറമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലാണ് ഹയർ വിസ്കോസിറ്റി ആണ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വഴുവഴുപ്പ് ഉണ്ടാവും ഒലിച്ച് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സാധാരണ നമ്മളെ വെള്ളം പോകുന്ന പോലെ അങ്ങ് പോകുന്നില്ല കുറച്ചൊരു ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാവും പിടുത്തം ഉണ്ടാവും കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളതാണ് ഏഹ് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നു വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് തീവ്ര നാശക സ്വഭാവം ലേബിൽ നിന്നൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഓട്ടയായി പോകും അവിടെ അങ്ങനെ കീറി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് തീവ്ര നാശകം കൊറോസീവ് നശിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വഭാവം കഴിവുള്ളതാണ് ആസിഡ് മറഞ്ഞാൽ പൊള്ളുക എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ലേ അപ്പൊ തീവ്ര നാശക സ്വഭാവം ഉള്ളതാണ് ജലത്തിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് ഡെൻസർ ദാൻ വാട്ടർ ജലത്തിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത എന്താണ് കൂടുതലാണ് ഇനി അടുത്തത് ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ജലത്തെ ആകീർണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലാണ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് ക്ലിയർ ആയോ ദെൻ ഡ്രൈയിങ് ഏജന്റ് ഡ്രൈയിങ് ഏജന്റ് ശോഷകാരൻ എന്ന് പറയും ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജന്റിന് എന്ത് പറയും നിർജലീകാരി എന്ന് പറയും ജലത്തിനെ ആകീർണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എന്നാൽ ഡ്രൈയിങ് ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശോഷകാരം അത് എന്തിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ബാഷ്ട ബാഷ്പത്തിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ബാഷ്പത്തെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലാണ് ഒന്നും കൂടി പറയാം ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജലത്തെ ആകീർണം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഡ്രൈയിങ് ഏജന്റ് ശോഷകാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോയിസ്ചറിനെ ആകീർണം ചെയ്യുന്നു അടുത്തതാണ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്വയം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം റിഡക്ഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് വേറൊരാൾ എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും നിരോക്സീകരിക്കുകയും ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളവരെ ഓക്സിഡേഷന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ഈ കാൽ പോയിന്റുകൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അതിന്റെ യൂസസ് ആണ് പറയുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസർ രാസവള നിർമ്മാണം അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പെട്രോളിയം പെട്രോളിയം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്പ്ലോസീവ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രാക്കേഴ്സ് പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ അതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പടക്കം അതൊക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കെമിക്കൽസ് രാസവസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെയുള്ളതാണ് പെയിന്റ് പെയിന്റ് നിർമ്മാണത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ യൂസസ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ സാൾട്ടുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാൾട്ടുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാൾട്ട് എങ്ങനെയാ കിട്ടുക ഒരു ആസിഡ് ആസിഡ് ബേസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് സാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സാൾട്ട് പ്ലസ് വാട്ടർ ഇതിന് മുന്നിലുള്ള വീഡിയോയിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സാൾട്ട് പ്ലസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ഇത് എടുക്കാം എച്ച് സി എൽ എടുത്തു ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ എൻ എ ഒ എച്ച് എടുത്തു സാൾട്ട് എങ്ങനെയാ ഫോം ചെയ്യാം എന്താ വാട്ടർ ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആവും രണ്ട് എച്ചും ഒരു ഓക്സിജൻ വാട്ടർ പോയി ബാക്കി വരുന്ന
രണ്ട് എച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്നെ ഒരു എച്ച് എച്ച് എസ് എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് പോയി ബാക്കി ഒരു എച്ച് ആ ഉണ്ടാവേ എച്ച് ഫോ ബാക്കിയുള്ളത് അങ്ങ് എടുത്തെഴുത് ഇപ്പൊ കെ സി എൽ ആന്ന് വിചാരിക്കേ സൾഫീരിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കണ്ട സി എൽ ആണെങ്കിൽ കിട്ടേണ്ട ആസിഡ് ഏതാ എച്ച് സി എൽ അപ്പൊ സാൾട്ടിന്റെ ആസിഡിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വേറെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസും കൂടി ഫോം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മള് സാൾട്ട് സി എൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും സി എൽ വരുന്ന ആസിഡ് സി എൽ വരുന്ന ആസിഡ് എച്ച് സി എൽ ആണ് അത് കിട്ടും അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന ആളെ നോക്കുക കെ ഒരു എച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് എച്ച് എസ് ഒ ഫോർ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി കെ എൻ ഒ ത്രീ ആണ് നോക്ക് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് ആണ് എടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ വായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം എൻ ഒ ത്രീ ആ വരുന്നത് എൻ ഒ ത്രീ എച്ച് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആസിഡ് ഏതാ നൈട്രിക് ആസിഡ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ നമ്മൾ പാരന്റ് ആസിഡ് മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ പേര് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണേ ബാക്കി വരുന്ന ആളാരാ കെ വരും എച്ച് വരും എൻ ഒ ത്രീ വരും ക്ലിയർ ആയോ ഇത്രയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ പാരന്റ് ആസിഡ് ഏതാ എച്ച് സി എൽ ആണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ നൈട്രിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഈ മൂന്ന് ആസിഡുവെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും ആസിഡിന്റെ ഫോമുല പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് ടു എസ് എഫ് ഫോർ പ്രിപ്പറേഷനും പ്രോപ്പർട്ടീസും യൂസസും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു അപ്പം ചാപ്റ്ററിന്റെ വീഡിയോ എവിടെയെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്ത് കേട്ട് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്ററിന്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനി അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരെ താങ്ക് യു